கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் ஒரு பாத சேட்டில் இருந்த அடியன கர்த்தர் எவ்வளவாய் உயர்த்தினார் என்ற காரியத்தை சொல்லும்படியாக கர்த்தர் கொடுத்த இந்த வாய்ப்பிற்காகவும் அதை ஏற்படுத்தி கொடுத்த பிரதர் டேனியலுக்காகவும் நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் கர்த்தர் எவ்வளவாய் எங்களை இந்நாள் வரையும் உயர்த்தினார் எவ்வளோ கஷ்டத்தின் பாதையில் நாங்கள் இருந்து கர்த்தர் எங்களை எப்படி உயர்த்தினார்ன்ற காரியத்தை ஒரு புறமதஸ்தர்களுக்கும் ரொம்ப டவுன்ஃபாலாக இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இது பிரயோஜனமாக இருக்கும் கர்த்தரை நம்பி கர்த்தரை சார்ந்து வாழுகிறோட வாழ்க்கை எந்த வழியாக நடந்து போகணும் எப்படி நடக்கணும்னு கர்த்தர் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த விதத்தை நாங்கள் சொல்ல வந்திருக்கிறோம் இது எங்களோட தற்பெருமை பேசுகிறதுக்கோ இல்லை எங்கள் நாங்கள் பரிசுத்தமானங்கன்ற சொல்கிறதுக்கான காரியங்கள் இல்லை ஒரு பாவியை கூட கர்த்தர் எப்படி உயர்த்துவார்ன்ற ஒரு சாட்சியை சொல்ல தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம் அது கண்டிப்பாக கர்த்தர் இதை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறாரு அதில் இது கண்டிப்பாக கேட்குற ஒவ்வொருவருக்கும் இது பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்னோடய பேர் புனிதன் எங்கள் அப்பா பேர் ஃபிலிப் மனோகர் எங்கள் அம்மா பேர் குயின் மேரி எனக்கு ஒரு தம்பி வசந்தன் இருக்காங்க இது எங்கள் எங்கள் ஃபேமிலி என்னோடய ஸ்டார்டிங்லேருந்து நான் சொல்கிறதால இவ்வளோ கிளியராக சொல்கிறேன் நாங்கள் ஒரு ஊழியக்கார ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்த மகன் தான் கர்த்தருக்குள்ளே தான் ஸ்டார்டிங்லலாம் ஒரு எட்டாவது ஏழாவது படிக்கிற வரைக்கும் கர்த்தருக்குள்ளே தான் இருந்தேன் ஒரு ஒம்பதாவது பத்தாவது படிக்கும் போது நம்மளுக்கு சுயன்னு ஒன்று வேலை செய்ய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் பாவ வாழ்க்கைக்குள்ளே அந்த அந்த நாட்களில் நான் போக வேண்டிய கட் சூழ்நிலை நான் சேர வேண்டிய சேர்க்கைகள் எதுவும் எல்லாமே தவறாக இருந்து என் வாழ்க்கையை வழி தவறி கூட்டு போன காரியங்கள் நடந்தது என் கூட இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நான் டென்த்து படிப்பேன் என் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்க கூட தான் நான் சேருவேன் என் கிளாஸ் பசங்களோடய நான் சேர மாட்டேன் ஒரு ரகசிய பாவ வாழ்க்கை வந்து எனக்கு ஒரு பத்தாவதுலேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஊழியக்கார ஃபேமிலி நாத்திக்கிழமைனா சர்ச்சுக்கு கரெக்டாக போயிடுவேன் எல்லாமே பண்ணுவேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு ரகசிய பாவ வாழ்க்கை இருந்தது அது யாருக்குமே தெரியாது எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா அப்பா கூட தெரியாது இந்த இந்த ரகசிய பாவ வாழ்க்கை என்னை வந்து பாலிடெக்னிக்கில் சேர்க்கணும்னு எங்கள் வீட்டில் முடிவு பண்ணி இன்னும் தூரமாக சேர்த்துட்டாங்க திருவள்ளூர்னு சேர்க்கும் போது ஒரு ஜான் பாஸ்கோ பாலிடெக்னிக்லன்ற ஒரு பாலிடெக்னிக்கில் என்னை கூப்பிட்டு போய் சேர்த்தாங்க இது என்னோடய பாவத்திற்கு ரொம்ப வசதியாக போயிடுச்சு இந்த தூரம் திருவள்ளூர்லேருந்து நான் ட்ராவல் பண்ணுறது அந்த தூரம் வந்து எனக்கு பாவத்துக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஏன்னா நான் காலையில் போனால் நைட்டு தான் வரப்போகிறேன் என் பாவம் காலையிலேருந்து நைட்டு வரையும் நான் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் திரும்பி ஒரு கிறிஸ்தவ பிள்ளையாக வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் காலையில் காலேஜ் போகும்போது வீட்டில் அம்மா ப்ரேயர் பண்ணி அனுப்புவாங்க எதுக்கு ப்ரேயர் பண்ணி அனுப்புவாங்க பையன் பரிசுத்தமாக போயிட்டு வரணும் ஆனால் நான் பாவம் செஞ்சுட்டு போகிறதுக்காக ப்ரேயர் பண்ணிட்டு போவேன் அப்போ வீட்டில் ரொம்ப கஷ்டம் அம்மா வந்து திடீர்னு அப்பாவுக்கு ஒரு வேலையில் சின்ன ப்ராப்ளம் பண்ணுறதால ஒரு ஒன் இயருக்கு அப்பா வேலைக்கு போகவே முடியாத சூழ்நிலை ஆகிடுச்சு ரொம்ப வீட்டில் ரொம்ப கஷ்டம் எப்படி கஷ்டம்னா திருவள்ளூர் போகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு பத்து ரூபாவது வேணும் அங்கே பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பாட்டி இருப்பாங்க அந்த பாட்டிகளெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அனுப்புவாங்க அந்த பத்து ரூபாவை அந்த பத்து ரூபாவை நான் எதுக்கு வாங்கிட்டு போவேன்னா பாவம் செய்கிறதுக்காக வாங்கிட்டு போவேன் இவ்வளோ கஷ்டம் சூழ்நிலைன்னு எனக்கு தெரியும் அது இல்லாமல் போனாலும் என்னால் போக முடியாது அந்த சீசன் இருக்கு எல்லாம் ஆனால் எனக்கு பாவம் பண்ணுறதுக்கு பணம் வேணும் அதனால் எங்கள் வீட்டில் சண்டை போட்டு எங்கள் அம்மாவுக்கு இல்லை நான் அதை வாங்கிட்டு போவேன் எல்லா கெட்ட பழக்கமும் பண்ணுவேன் சிகரெட் பிடிப்பேன் எல்லாமே பண்ணுவேன் ஆனால் வீட்டில் யாருக்குமே இது தெரியாது ட்ரெயினில் இங்கே வந்து அம்பத்தூர் ஸ்டேஷனில் ஏறுவேன் அம்பத்தூர் ஸ்டேஷனில் ஏறி திருவள்ளூர் போகிறதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா காலேஜ் பசங்களும் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாங்க அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா காலேஜுக்கு நான் போகிறது மாதத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி ஆச்சு என் காலேஜ் பசங்களோட கட் அடிச்சுட்டு படத்துக்கு போகிறது வழியில் எந்த காலேஜ் பசங்களாம் கட்டடிக்கிறாங்களோ என்ன கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க ஏ வாடா போகலாம் வாடா போகலாம்னு ஏன்னா அவ்வளோ அராஜகம் பண்ணினேன் ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பேன் இப்போ இருக்கிற வாழ்க்கை முறை வேறு நான் அப்போ இருந்த வாழ்க்கை முறை என் கூட இருந்தாலும் எல்லோருமே என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கிறதால எல்லாருமே என்ன அவங்க கட்டடிக்கிறேன்னா ஸ்டேஷனில் வெயிட் பண்ணுவாங்க அப்போலாம் ஃபோன் கிடையாது கையில் இப்போ என் சென்ட் பீட்டர்ஸ்னு ஒரு காலேஜ் இருக்குது அண்ணனூர் நான் வரத்துக்காக நான் அந்த ட்ரெயின் 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 டைமுக்கு என்ன வெயிட் பண்ணி கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க எவ்வளோ சொல்லுவேன் நான் காலேஜுக்கே போகிறா நான் தமிழ்ந்து கூட போயிட்டேன் அந்த காலேஜ் பசங்களோட இன்றைக்கி இந்த காலேஜ் பசங்களோட போனால் இப்போ என்ன காலேஜில் சேர்க்க மாட்டாங்கனா வீட்டில் பிரச்சனை அவனை கூட கேட்க மாட்டாங்க கூட்டு போயிடுவாங்க இப்படியே வாழ்க்கை போயிட்டே இருக்குது சின்ன சின்ன பாவம் பண்ணியிருந்தேன் நான் ஒரு பெரிய பாவத்துக்குள்ளே போகிறேன் பிசாஸ் என்னை கூப்பிட்டு போகிறான் செஞ்சு தாண்ட
இது ஃபுல்லாகவே நான் அந்த கிராமத்து பசங்களோடையே சேர்ந்து நிறைய பழகினதால் இந்த மாதிரி கெட்ட பழக்கங்கள்லாம் என் வாழ்க்கையில் வந்தது இந்த குடி எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா வாரம் குடிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது பதினொன்று பன்னெண்டாவது படிக்கும் போதே என் வாழ் என் வாழ்க்கைக்குள்ளே ஆனால் இது எதுவுமே வீட்டுக்கு தெரியவே தெரியாது எனக்கு கல்யாண அறுவரையுமே அவங்களுக்கு தெரியாது இந்த பழக்கங்கள்லாம் நான் வெளியவே முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு ஒரு ஊழியக்கார பிள்ளையாக வருவேன் நம்ம வீட்டுக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு நிறைய ஊழியக்காரங்க வருவாங்க ஆனால் இதுவரையும் யாருமே என்னை பார்த்து நீ பண்ணுறது தப்போ எதுவுமே சொன்னதே கிடையாது அதனால் எனக்கு இன்னும் துணிகரங்கள் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு இப்படியே படிப்பு போய் படிப்பும் அரியர்ஸாக வச்சு அந்த படிக்கவே முடியாமல் அந்த பாலிடெக்னிக்கை நான் முடிக்கவே இல்லை முடிக்காமல் நான் படிக்காமல் வெளியே வந்துட்டேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து என்ன ஐடியாவில் என்னை பாலிடெக்னிக் அமைச்சாருன்னா இவனை பாலிடெக்னிக் படிக்க வச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ட்ரைனிங் சென்டரில் இவனை யூபிஎஸ்சி படிக்க வைக்கணும்னு எங்கள் அப்பாவோட ஆசை ஆனால் நான் நல்லா படிச்சுருந்தவன் நான் எனக்கு கருத்தர் நல்ல நாலேஜ் கொடுத்துருந்தார் எல்லாமே கொடுத்தார் ஆனால் பிசாசு நடுவில் பூந்து என்னோடய எல்லா கோல் எல்லாமே பாவன்ற இந்த சிகரெட் பிடிக்கிற காரியம் தண்ணி அடிக்கிற காரியம் என்னென்னலாம் பழக்கம் அப்போது அந்த வயசுக்கு பண்ணக்கூடாது அந்த பழக்கம் எல்லாமே எனக்கு இருந்தது அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்து என்னோடய படிப்பையும் இங்கே நான் கெடுத்துனேன் கெடுத்துட்டு மூணு வருஷம் முடிஞ்சிச்சு மூணு வருஷம் முடிஞ்ச அப்புறம் பாலிடெக்னிக்கும் முடிக்கல என்னால் ஐயர் ஸ்டடீஸும் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் ஸ்பென்சர் சூப்பர் ஸ்டோர்னு ஒரு கடைக்கு வேலைக்கு போயிட்டேன் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டராக ஒரு ஒரு பிராண்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டராக வேலைக்கு போயிட்டேன் அங்கே இங்கே வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் பாவியாக இருந்த நான் அங்கே போயிட்டு நூறு பர்சன்ட் பாவி ஆகிட்டேன் இங்கே வாரத்துக்கு ஒரு தடவை குடிச்சிருந்த நான் அங்கே டெய்லி குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் டெய்லி குடிக்கனா ஈவினிங் குடிச்சிட்டு நான் வீட்டுக்கு எல்லாருமே தூங்கிடுவாங்க வீட்டில் நைட்டு பதினோரு மணி பதினொன்றரை மணிக்கு வருவேன் கேட்டால் நான் கடையில் வேலை செய்கிறதால கடையே பதினோரு மணி தான் மூடுவாங்க நான் இப்போ தான் வந்தேன் இப்போ தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பாவுக்கு மட்டும் எப்பவுமே ஒரு டவுட் இருந்துட்டு இருந்தது ஆனால் கேட்டதே இல்லை ஆனால் அவருக்கு இரு இருந்ததுன்னு எனக்கு இன்னி வரையும் தெரியும் ஆனால் ஏன் தப்பு பண்ணலன்னு ஏன்னா இன்னும் அதிகமாக பண்ணிட போகிறான்றதுக்காக கேட்கலையா இந்த பயம் அப்படியே இருக்குன்னு கேட்கலையா எனக்கு தெரியாது ஆனால் பாவம் மேலே பாவம் இந்த குடிப்பழக்கம் போத போர் அடித்து கஞ்சா போதைக்கு நான் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகினேன் கஞ்சா போதைனா இன்னும் வசதி அது ஒன்றும் வாசனை வராது இப்போ இருக்கிற பசங்கள் எல்லாருமே இந்த கஞ்சா போதையில் தான் அழிஞ்சுனு இருக்காங்க இப்போ இருக்கிற எல்லா யங்ஸ்டர்ஸுமே சின்ன சின்ன பசங்கள் நான் என்ன வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் அதே நிலமையில் தான் இப்போ இருக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ அது ஜாலியாக இருக்கும் இப்போ அந்த போதை ரொம்ப சுகமாக இருக்கும் ஆனால் அவங்க வாழ்க்கையில் நீ திரும்பி பார்க்கும்போது நம்ம எவ்வளோ இழந்துருக்குறோம் நம்ம வாழ்க்கையில் இப்போ நான் இப்போது இப்போ ஒரு கருத்தரை நான் ஆசீர்வச்சிருக்கிறாரு எல்லா நிலமையும் இருக்குது ஆனாலும் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுக்கான காரணம் இந்த பாவ வாழ்க்கைக்கான காரணம் தான் அந்த ஸ்ட்ரகிள் இன்னே வரையும் நம்ம படிக்கலையே நம்ம நம்மளுக்கு வாய்ப்பு இருந்து நம்ம செய்யாத ஒரு காரியம் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும்னு நான் இன்னி வரையும் என் வாழ்க்கையில் நான் ஃபீல் பண்ணியிருந்தா இருக்கேன் இந்த படிப்பு நம்மளுக்கு நாலேஜ் இல்லைனா பரவாயில்ல கருத்தர் எல்லாமே கொடுத்தாரு ஆனால் பிசாசு நம்மளோட நம்மளோட என்ன நம்ம போய் எங்கே சேரணுன்ற நம்ம நினச்சி நம்ம வாழ்க்கையை தொடங்குறோமோ ஆனால் அந்த பிசாசு வந்து நம்ம மேலே கண் வைக்கும் போது அதுக்குள்ளே நம்ம கருத்தருக்குள்ளே இருக்கும்போது நம்ம எதுவும் பண்ணாது ஆனால் நம்ம கருத்தரை விட்டு விலகணும் நம்மளோட சுய இன்பங்கள் கேளிக்கைகளுக்குள்ளே நம்ம போகும்போது அது நம்ம வாழ்க்கையை தான் நம்ம ஸ்பாயில் பண்ணிக்க போகிறோம் அந்த போதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் ரொம்ப சுகமாக இருக்கும் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ரொம்ப என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ பிரச்சனைன்னு வரும்போதோ இல்லை போராட்டம்னு வரும்போதோ என் கூட சேர்ந்த எந்த பாவம் செஞ்ச பசங்களும் இப்போ என் கூட இல்லை நான் கஷ்டப்படுற காலத்தில் எந்த பசங்களும் என் கூட வரல எவ்வளோ நான் வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி கூப்பிட்டு போனானோ ஆனால் நான் கஷ்டம்னு நான் வந்து நிற்கும் போது அந்த வெயிட் பண்ண யாருமே எனக்காக வெயிட் பண்ணல நம்ம ஃபோன் பண்ணால் கூட என் ஃபோனை அவாய்ட் பண்ண நாட்கள்லாம் உண்டு நான் கேட்டு இருக்கிறேன் இது ஜாலியாக சுற்றின நேரத்தில் ஒரு பிரச்சனைன்னு ஃபோன் பண்ணுறேன் எடுக்க மாட்டேன்னா ஏய் வேலையாக இருந்தேண்டா அதனால் எடுக்கலன்னு சொல்லி அசால்ட்டாக அது கடந்து போகிற ஆட்களும் உண்டு நம்மளை நேரில் பார்த்து இப்போ நம்ம காரில் போகிறோம் பைக்கில் போகிறோன்னா நம்மளை நிறுத்தி பேசுகிற ஆட்கள் உண்டு ஆனால் கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது நம்மளை நிறுத்தி நம்மளை பார்த்தாலே அவங்க ஐயோ வேறு வரான் அப்படின்னு பார்க்காத போகிற ஆட்கள் தான் இந்த நாட்களில் ஜாஸ்தி இப்படியே என் வாழ்க்கை போயிடுச்சு அந்த ஸ்பென்சர் சூப்பர் ஸ்டோரில் போனோன்னா டெய்லி குடிக்க ஆரம்பிச்சு அது அடிக்ஷன் ஆகி அடிக்ஷன்னா டெய்லி அந்த அந்த சூளைமேட்டில் ஒரு வைன் ஷாப் இருக்குது அந்த வைன் ஷாப்பில் நிறுத்தாமல் என் வண்டி வரவே வராது அது எப்படி போயிடுச்சுன்னா இந்த கட்டிங்லாம் சாப்பிடுவாங்களே இ
அவங்க எல்லாம் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு வருவாங்க நான் வீட்டில் பார்த்து எல்லாம் ஜாலி பண்ணிட்டு வந்து பார்த்துன்னு இருப்பேன் அந்த மாதிரி வாழ்க்கைக்குள்ளே பாவ சேற்று வாழ்க்கைக்குள்ளே இருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்பென்சர் சூப்பர் ஸ்டோரில் தான் என்னோடய மனைவி கேத்திரனை நான் மீட் பண்ணுறேன் கேத்திரனை மீட் பண்ண மீட் பண்ணும் போது கூட அவங்க என்னை வந்து ஒரு பொறுக்கியாக தான் பார்க்குறாங்க ஆனாலும் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க கீழே போய் பேசுகிறேன் அவங்க பேசும்போதே ஒரு மாதிரி நியூஸ் கட் பண்ண மாதிரி என்னை பேசினாங்க அப்போ பேசும்போது நான் சொன்னேன் நான் அப்போ கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீழே நான் சொன்னேன் அந்த பொண்ணு ரொம்ப திம்மராக இருக்குது அந்த பொண்ணை நான் கண்டிப்பாக உஷார் பண்ண வேண்டா பார்த்துங்கடா கண்டிப்பாக அந்த பொண்ணை உஷார் பண்ணி நான் ஏமாற்று வேண்டா அந்த பொண்ணை நான் கெஞ்ச விட வேண்டாம் நான் சொல்கிறேன் அப்போ கூட அங்கே இருக்கிற பசங்க அந்த பொண்ணை அதெல்லாம் பண்ண நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் எவ்வளோ நான் பெட்டு அப்படியே ஒரு நாலு பேர் அந்த பொண்ணுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க நானும் சேர்ந்து ட்ரை பண்ணுறேன் அப்போ நாலு பேர் தான் சொல்கிறாங்க ஒன்றால முடியாது அந்த பொண்ணு ரொம்ப திமுறு நான் சொல்கிறேன் இல்லை அந்த பொண்ணு நான் கண்டிப்பாக என்ன என்ன எல்லோரும் முன்னாடி அசிங்கம் பார்த்துச்சு நான் கண்டிப்பாக அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி அப்புறம் ஏமாற்ற வேண்டான்னு சொல்கிற அளவுக்கு நான் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி அது என் அது அது என்ன என்னை பொறுத்தரி அது கர்த்தருடைய சித்தம் தான் நினைக்கிறேன் என் வாழ்க்கையை மாற்றுறதுக்காக கர்த்தர் அதுக்குள்ளே கூட்டு போனாரான்னு எனக்கு தெரியாது அது அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடக்கலன்னா அவங்க மேலே எனக்கு இன்டென்ஷனே போயிருக்காது அந்த இன்டென்ஷன் போனதால் அவங்க கீழே நான் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறேன் அவங்க என்ன காரணத்துக்காக ஒத்துக்கினா நினை வரையும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒத்துட்டு நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறோம் ஆனால் அவங்க என்னை வந்து எந்தவுமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே பண்ணதே கிடையாது லவ் பண்ணுறப்போ ஏன் இந்த பாவம் பண்ணுறேன் ஏன் இது பண்ணுறேன் அப்படிலாம் பண்ணதே கிடையாது இது வந்து எனக்கு எப்படி தோணுச்சுன்னா ஓகே கிராண்ட் ஃபார் ஆல்ன்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஒய்ஃப் கிடச்சிருக்கிறாங்க இன்னும் நம்ம ஜாலியாக பாவம் பண்ணலாம் தான் நாங்கள் நான் வந்து முடிவு பண்ணி கல்யாணத்துக்குள்ளே போகிறோம் எல்லாம் என்ன கேட்டாங்கன்னா ஏமாத்திருவ இதெல்லாம் சொன்னேன்னா இல்லைடா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் அம்மா அப்பா ஊழியம் பண்ணுறதால ரெண்டு மூணு பேர் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நான் சூழ்நிலை மேலே ஒரு பொண்ணு கூட சுற்றிருக்கேன்னு சொல்லி என்னை கூப்பிட்டு கேட்டாங்க கேட்கும்போது இது மாதிரி கிறிஸ்டின் பொண்ணு தான் ரோஸ் ஆஃப் ஷேர் ஒன் சர்ச்சுக்கு போகிறாங்க ஸ்பிரிச்சுவலான பொண்ணு தான் எங்கள் அப்பா சொன்னோன்னே எங்கள் அப்பா சிறிவா போய் பேசலான்னு கூப்பிட்டு எங்கள் அப்பாவுக்கு என்ன டென்ஷன் தான் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் இவன் எல்லாமே திருந்திருவான் ஏன்னா வேலைக்கு சும்மா போகிறேன் சம்பளம் வீட்டுக்கு கொடுக்கவே மாட்டேன் அவங்களும் கேட்கவே மாட்டாங்க இப்படியே என் லைஃப் போயிட்டே இருக்குது கல்யாணம் நடந்துச்சு கல்யாணம் ஆகி எல்லாம் சுமூகமாக போகுது நானும் என்னோடய பாவத்துலேருந்து எந்த மாறுதலும் நடக்கலை நான் குடிச்சு தான் வருவேன் ஆனால் எனக்கு என்னென்னா என் ஒய்ஃபுக்கும் தெரியாது நான் நினச்சிட்டுருக்கேன் ஆனால் குடிச்சு தான் வருவேன் அவங்க இதுவரையும் ஏன் குடிச்சிட்டு வந்தேன் அப்படின்லாம் கேட்க மாட்டாங்க இப்படியே என் லைஃப் போயிட்டே இருக்குது திடீர்னு நான் வேலை செய்ய இந்த ஸ்பென்சர் சூப்பர் ஸ்டோர்லேருந்து எனக்கு வேலை போயிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் நான் கல்யாணம் பண்ணேன் நான் கல்யாணம் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஒரு ரூபாய் வருமானம் கிடையாது எனக்கு ஒரு சிங்கிள் எனக்கு ஒரு சிங்கிள் ருப்பி வருமானம் கிடையாது ஆனால் எங்கள் வீட்டில் எனக்கு எல்லா செலவும் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க எனக்கு கர்த்தர் எல்லாமே திட்டம் பண்ணி தான் பண்ணாருன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சது வந்து பாஸ்டர் எம் கே சாம் சுந்தரம் தான் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சார் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தில் என் கல்யாணம் வாழ்க்கை ஸ்டார்ட் ஆச்சு அந்த பரிசுத்த வாழ்க்கையினுடைய வாழ்க்கையினுடைய அது ஏதோ ஒரு காரணத்தால் நினைந்ததாக எனக்கு தெரியாது ஆனால் கருத்தர் முன் குறித்து தான் அது நடத்தினார் ஏன்னா எவ்வளோ பேர் அந்த காலத்தில் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கேட்டு வெயிட் பண்ணுவாங்க ஆனால் எங்கள் அப்பா எப்போ போய் கூப்பிட்டாலும் ஒரு தகப்பனை போல் ஒரு தகப்பனை போல் எப்போவுமே அவர் நோவே சொல்ல மாட்டார் வந்தார்னா ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி எல்லாமே என் ஒய்ஃப்க்கு அவங்க மாமா தான் சிக்னேச்சர் பண்ணோம் அவர் கொஞ்சம் எங்கேயே வெளியே போனார்னு அவர் எனக்கு கேட்குறாரு நான் வேணா அப்பாவாக சைன் பண்ணிடுவான்னு எங்கள் அப்பாவை கேட்குறாரு அந்தளவுக்கு அப்பா கையில் உரிமையாக இருந்த ஒரு பரிசுத்தமானவர் அது மூலிமா என் வாழ்க்கை ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் நான் கல்யாணம் ஆகி ஒரு மாதம் கழித்து தான் எனக்கு ஓடஃபோன் ஒரு கம்பெனியில் வேலை கிடைக்குது அந்த வேலைக்கு போயிட்டே இருக்கேன் அந்த வேலைக்கு போகும்போது என்னோடய வாழ்க்கை பேட்டர் எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு நிரந்தரமான வருமானமோ இல்லை ஒரு நிரந்தரமான வேலையோ என் வாழ்க்கையில் நான் இதுவரையும் அனுபவித்ததே கிடையாது நான் க பாவத்தில் இருக்கிற டைமில் சொல்கிறேன் அந்த டைமில் வந்து ஒரு நிரந்தரமான ஒரு மூணு மாதம் ஒரு கம்பெனியில் இருப்பேன் டக்குன்னு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபாய் இன்னொரு கம்பெனியில் அதிகமாக கொடுத்தாங்கன்னா அதை பற்றி இது இதில் லைஃப் இருக்காலாம் கேட்காம அங்கே போயிடுவேன் இப்படியே என் வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்குது வேடஃபோன
அப்படி சொல்லிட்டு அஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்துருவேன் அஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு ஒய்ஃப் கையில் செலவுக்காக நான் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேன் ஒய்ஃப் வந்து அவங்களோட நெசசிட்டிக்காக கூட அவங்க அம்மா அப்பா கையில் கேட்குற ஒரு சூழ்நிலை ஆச்சு அது ஒரு அவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன மனஸ்தாபனம் வந்து நீ எல்லாமே எங்கள் கையில் கேட்டினேன் அப்படி உங்கள் ஹஸ்பண்ட் கையில் எதுவுமே கேட்க மாட்டியா அப்படின்லாம் வீட்டில் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த சூழ்நிலை அப்படியே கொஞ்சம் பெருசாக பெருசாக வீட்டில் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு 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 மரியாதை குறைவான காரியங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு எல்லோரும் என்ன ஒரு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இன்னும் உனக்கு தனியான வாழ்க்கை ஒரு பாவ வாழ்க்கை எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாததால் என்ன தான் நீ பண்ணுற நீ சம்பாதிக்கிற பணங்கள்லாம் வந்து என்ன தான் பண்ணுற வேலைக்கு போகிற எல்லாம் பண்ணுறேன் ஆனால் எப்போ கேட்டாலும் காசு இல்லை காசு இல்லைன்ற என்ன தான் பண்ணுறேன் நம்ம பண்ணுற பாவத்துக்கு நான் பண்ணுற அந்த குடிக்கும் அந்த காரியங்கள் போதை காரியங்களுக்குமே பணம் எனக்கு பத்தாது அதெல்லாம் நாங்கள் அவங்க கிட்ட சொல்ல முடியாது இல்லை இந்த காரியம் ஆயிடுச்சு இதாயிடுச்சு அது ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி என் வாழ்க்கை அப்படியே போயிட்டே இருக்குது போயிட்டே இருக்கிற காலத்தில் திடீர்னு ஒரு அண்ணன் வந்து எங்கள் ஊழியத்தில் இருக்கார் டென்னிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து என்னோடய வாழ்நிலை நான் எப்போவுமே ரொம்ப கடமைப்பட்டுருக்கேன் ஏன்னா நான் வேலை போயிட்டு ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது அவர் வந்து என்னை கூப்பிட்டு எனக்கு ஒரு வேலை கொடுத்தாரு அந்த வேலை வந்து எப்படின்னா நான் மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி ஆஸ்திரேலியன் கம்பெனிக்கு ஒரு அஞ்சாறு பேர் வேலை செய்கிறாங்க அந்த அவங்கள நான் மெயின்டைன் பண்ணி அந்த ஃபைலெல்லாம் வாங்கி அப்லோட் பண்ணுறது அதை அப்டேட் பண்ணுறதுலாம் எனக்கு சம்பளம் லேப்டாப் எல்லாமே அவர் வாங்கி கொடுத்து இன்னும் எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே நம்ம இன்னும் சுகமாக இருக்க போகிறோம்னு சொல்லி வீட்லேயே வேலை இப்போ எப்படின்னா காலையில் நாலு மணிலேருந்து மதியம் ரெண்டு மணி வரையும் ரெண்டு மணிக்கு நீங்கள் ஜாலியாக வெளியே போயிடலாம் அந்த மாதிரி வேலை ஆயிடுச்சு ஆஸ்திரேலியன் டைமுக்கு நான் இங்கே வேலை செய்யணும் இது இன்னும் என் பாவ வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆகிடுச்சு அப்போது இது நல்லா போயினே இருக்கு போயிட்டே இருக்கும்போது காரியங்கள் இன்னும் வருமானமும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படியே அந்த காரியங்கள் நடக்க 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 எனக்கு இன்னும் இது அவ்வளோதான் ஓகே நம்மளுக்கு ஒரு வாசல் தோன்றுச்சு நான் ஒரு நம்பிக்கையில் இருக்கும்போது எப்போவுமே கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேஸ் வந்து ஆஸ்திரேலியா லீவ் விட்டுட்டு பொங்கலுக்கு ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி நாங்கள் வெயிட் பண்ணுகிறோம் பொங்கலுக்கு வரலை நான் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் ரீசன்கள் என்ன ஆச்சு இது மாதிரி ஒர்க் வரலையே என்ன அப்போ தான் அவர் சொல்கிறார் இல்லை பண்ணி தான் அது கேன்சல் ஆகி இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போயிடுச்சு அதனால் இதுக்கப்புறம் வராது நீங்கள் வேறு ஒர்க்கை பார்த்துக்கோ அப்படின்னு எங்களுக்கு சொல்லிட்டார் சொல்லிட்டோடனே நம்மளுக்கு என்ன நம்பிக்கை அப்படின்னா சரி ஓகே டிசைனிங் கற்றுக்கணும் ஏதோ ஒரு வேலை கிடச்சிரும் கண்டிப்பாக நம்ம எத்தனையோ வேலை மாற்றிட்டோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம வேலை மாறிடுவோம் நம்மளுக்கு தான் திறமை இருக்குது அப்படின்ற ஒரு குருட்டு நம்பிக்கை படிப்பே கிடையாது ஆனால் கருத்தர் எனக்கு கொடுத்துருக்கிற பெரிய ஆசீர்வாதம் நான் ஃப்ளூவெண்ட்டாக இங்கிலீஷ் பேசுவேன் எல்லா எவ்வளோ ஃபாரினர்ஸ் எவ்வளோ பெரிய கண்ட்ரிலேருந்து வந்தாலோ இல்லை எவ்வளோ பெரிய எஜுகேட்டட் பீப்புளாக இருந்தாலும் நான் ஃப்ளூவெண்ட்டாக இங்கிலீஷ் பேசுவேன் அது நான் இங்கிலீஷ் ஸ்டடி ஸ்கூலில் படித்ததால் அது கருத்தர் எனக்கு கொடுத்த கிஃப்டாக இன்னே வரையும் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக மட்டுமே நான் நிறைய கம்பெனியில் எனக்கு வேலை கிடச்சிருக்குன்னு தம்பி நீ உங்களுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை பட் ஆனால் இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுகிறீங்க உங்களை சேர்த்துக்கலாம் அப்படிலாம் நான் வேலை கிடச்சினா அந்த ஒரு நம்பிக்கை வேறு இன்னும் அப்படின்னு போயிட்டு வேலை தேட ஆரம்பிக்கிறேன் அப்போ தான் கர்த்தர் வந்து எனக்கு கொடுத்த டைமை முடித்தாருன்னு நான் நம்புகிறேன் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் உனக்கு டைம் இல்லை தம்பி அப்படின்னு எனக்கு என் வாழ்க்கையில் ஒரு முற்றுப்புள்ளியை கர்த்தர் அப்போ தான் வைக்கிறாரு நான் டெய்லி ஒய்ஃப் போயிட்டு கேட்பாங்க என்னாச்சு பொண்ணு என்னாச்சுன்னு கேட்பாங்க இல்லை கிடைக்கல ஆனால் அப்பவும் நான் திமுறாக தான் சொல்லுவேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கிடைக்கும் வெயிட் பண்ணி அவ்வளோ பிரச்சனை இது நாளுக்கு நாள் போது போது என்னோடய வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து கர்த்தராக உருவாக்குனது தான் ஏன்னா அப்போலாம் வீட்டில் அது மாதிரி பேசாத ஆளுங்க திடீர்னு ஒய்ஃபை வந்து இந்த திடீர்னு இந்த காசுக்காக திடீர்னு திட்டுவாங்க அந்த திட்டுறது வந்து எனக்கு ப்ரெஷர் ஆகும் இது இப்படியே போட்டிருந்த வேலைக்கு வந்து என்னோட சூழ்நிலை என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வீட்டில் போய் காசு கேட்க கூட என்னால் முடியல அது ஒரு சூழ்நிலை ஆச்சு ஏன்னா டெய்லி இப்படியே நீ டெய்லி போயிட்டு போயிட்டு வந்துருந்தேன்னா என் பையனும் பிறந்துட்டான் பெரியவனும் பிறந்தும் நான் நோ யூஸில் இருக்கிறேன் போனேன் வேலைக்கு போவேன் வருவேன் வேலைக்கு போவேன் வருவேன் இன்டர்வியூ போவேன் வருவேன் ஒன்றுமே எங்கே போனாலுமே ஒன்று ஓவர் குவாலிஃபைட்னு வாங்க இல்லை தம்பி உனக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை எங்கள் வேலை கிடைக்காதுன்னு சொல்லிடுவேன் இப்படியே போனால் கடைசியில் என் ஃப்ரெண்டு ஒன்று சொன்னால் என்னடா இப்படியே போயிருந்தேன் அப்படின்னா அப்போ தான் இந்த ஆன்லைன் டெலிவரி வேலை வந்து நம்ம சென்னையில் லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்போது ஜபாங்குன்னு ஒரு கம்பெனி வந்து லான்ச் பண்ணுது இது மாதிரி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான்
வேறு எதுவும் எனக்கு காசு வேணாம் நான் வீட்டுக்கு கொஞ்சமாக கொடுத்துட்டு நான் பாவம் பண்ணுறதுக்கு பணம் வேணும்னு நான் ஓடுறேன் இந்த வேலை போகும்போது எனக்கு சாலிகிராமம் அந்த ஏரியா வந்து கொடுத்துட்டாங்க அங்கே இருக்கிற பங்களாஸ்க்கெலாம் போகும்போது தான் ஒரு மனிதர்களை வந்து எவ்வளோ கேவலமாக நடத்த முடியுமோ அவ்வளோ கேவலமாக இந்த ஆன்லைன் டெலிவரி ஆளுங்களாம் அப்போ நடத்துவோம் இப்போ நடத்துகிறாங்களா இல்லை எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த ஆன்லைன் டெலிவரி காரங்களுக்கு இன்ன வரையும் நான் கரிசனியாக இருக்கிறேன் அவங்க மேலே இப்போ வரையும் நான் கரிசனியாக இருக்கேன் ஏன் கரிசனியாக இருக்கேன்னா நான் அந்த கஷ்டங்கள்லாம் பட்டுருங்க என் வீட்டுக்கு டெலிவரி வரவங்களை கூட நான் சார்ந்து தான் கூப்பிடுவேன் இல்லை பிரதர் தான் கூப்பிடுவேன் அந்த ஒரு குணங்கள் எதுக்காக வந்ததுன்னா நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் ஒரு வாட்டி கதுவை வந்து தட்டாமல் காலிங் பெல்லு அங்கே இல்லை நான் உள்ளே டேரெக்டாக போயிட்டேன் ஒரு லேடி வெளியே வந்துட்டு நாயினே திரிட்டாங்க என்ன நான் நாய் மாதிரி உள்ளே வரேன் அறிவில் உனக்கு அப்படின்னு என்னை கேட்டு வந்துட்டேன் இன்னொரு வீட்டில் நான் போகிறேன் தம்பி இங்கே வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உள்ளே போய் கொடுத்துட்டு வர அவங்க தான் உள்ளே என்ன வர சொன்னாங்க நான் உள்ளே கொடுத்துருந்தேன் தம்பி இங்கே வாங்கன்னு என்னை அவர் கூப்பிட்டார் என்ன சார் என்ன இல்லை கொஞ்சம் பேக்லாம் காட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு செக் பண்ணுறாரு சார் நான் உங்கள் எதிர தானே சார் வந்து கொடுத்துருவேன் இல்லை தம்பி ஒரு ஒரு ஃபார்மாலிட்டி தானே அப்போ தான் நான் முடிவு பண்ண இது என் கண்ணில் தண்ணி ஷாம்லா கார்டன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வடப்பண்ணியில் ஒரு பெரிய ஃப்ளாட்டு பெரிய பணக்காரங்களாம் அங்கே இருக்காங்க ஆனால் மனசாட்சி இல்லாத பணக்காரங்கன்னு தான் அப்போது எனக்கு தோணுச்சு இதெல்லாம் கருத்தர் எனக்கு காட்டின காரியங்கள் ஒரு 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 வாழ்க்கை வந்து கர்த்தர் இல்லைன்னா எப்படிலாம் இருக்கும்ன்றதுக்கான சாட்சி ஏன்னா கர்த்தரை தெரியாதவங்க இன்ன வேணாலும் பண்ணலாம் கர்த்தர் கம் சும்மா தான் இருப்பார் ஆனால் நான் கர்த்தரை தெரிஞ்சு கர்த்தர் எவ்வளோ அற்புதமானவர்னு தெரியும் எங்கள் அப்பா மெசேஜ் கொடுக்குறவர் எங்கள் அம்மா மெசேஜ் கொடுக்குறவங்க இவங்க எல்லாமே எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் என் ஒய்ஃபை நான் பண்ண கெட்ட படங்களை இன்னே வரையும் சுட்டி காட்டியோ சண்டை போட்டோ மற்ற காரியங்களையும் என் கூட சண்டை போடுவாங்க ஒய்ஃபாக ஆனால் வந்து நான் பண்ண பாவங்களை வந்து நீ இந்த பாவம் பண்ண இந்த பாவம் பண்ணு சுட்டி காட்டிலாம் பண்ணவே இல்லை அவங்க பண்ணதும் எங்கள் அம்மா அப்பா பண்ணதும் ஒரே காரியம்தான் எனக்காக ஜமம் எனக்கு தெரியாமல் பண்ணது தான் முழங்கால் படிக்கிட்டு முழங்கால் படிக்கிட்டு என் வாழ்க்கையை வந்து அந்த ஜபன்ற ஒரு ரெண்டு கா பில்லர்ஸ் என் வாழ்க்கையில் வந்து மனைவியோட ப்ரேயரும் பேரண்ட்ஸோட ப்ரேயரும் தான் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை மாற்றணுன்ற எக்ஸாம்பிள் நான் அது இல்லைன்னா என் வாழ்க்கை என்ன திசையில் போயிருக்கோ எனக்கு தெரியும் இப்போ இருக்கிற நிலமையில் நான் உட்காந்துருப்பேனா போதையில் அடிக்ஷன் ஆனவங்க எப்படி தெரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த கண்டிஷனுக்குலாம் நான் போயிருக்கேன் நைட்டில் என்னால் குடிக்காமல் தூக்கம் வராது தூங்க முடியாது சில காரியங்கள்லாம் என் வாழ்க்கையில் நிறைய பேருக்கு தெரியாது என் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையின் ஊடாக செல்லும் போது அப்போ இந்த வேலையில் நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் என்னால் முடியவே இல்லை நான் ஏசப்பா அப்போ தான் என் வாயிலேருந்து இத்தனை நாள் வராத ஏசப்பா அன்றைக்கி ஒரு நாள் நான் அழுதுன்னு வரேன் நான் மேலே பார்த்து ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னேன் என்ன ஏசப்பா என் வாழ்க்கை இவ்வளோ தானே ஏசப்பா அப்படின்னு சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை அதுக்கு தான் அவர் வெயிட் பண்ணியிருந்தார் போல் அதுக்கு அத்தனி நாட்கள் அத்தனி வருஷங்கள் இவன் எப்போ தான் கூடுவான் நம்ம பார்ப்போம் அவனுக்கும் நம்ம வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அவன் நம்மளுக்கு கூட மாட்டுறான்னு அன்றைக்கி ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் அந்த ஷாம்லா இன்னி வரையும் ஞாபகம் இருக்கிறேன் அந்த ஷாம்லா கடன் வாசலில் கண்ணீரோட ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் நான் ப்ரேயர் பண்ணல நான் எதுவுமே பண்ணல ஏசப்பா என் வாழ்க்கை அவ்வளோ தானே நான் வானத்தை மட்டும்தான் பார்த்தேன் அந்த ஒரு வார்த்தைக்காக அவர் தான் காத்துனிருந்தார் போல் இருக்கு நான் உலகம் வந்து நம்ம எவ்வளோ உதவி கேட்டு போயிருப்போம் ஆனால் ஏசப்பான்ற அந்த ஒரு வார்த்தை ஒரு மனுஷன் வாயிலேருந்து வரத்துக்காக அவர் எவ்வளோ நல்லவர்ன்றதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அதை நான் சொன்னேன் சொன்னி அத்தனை நாள் என் வாழ்க்கையில் வராது ஏசப்பா வந்து எனக்கு இன்னும் திடீர்னு ஒரு மனசுக்குள்ளே திரும்பி ஓகே ஒரு ஹோப் வந்த மாதிரி இருந்தது ஆனால் வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு நான் வந்துட்டு மறுநாள் எங்கள் அம்மா திடீர்னு என் ஒய்ஃப்கில் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நான் ஒரு சசின்னு ஒரு ஆண்டி வந்து மீட் பண்ணிட்டு வந்தேன் அந்த ஆண்டி வந்து உங்கள் பிள்ளைங்களை கூட்டுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் ஆனால் வந்து அவங்க வந்து அப்பாயின்மெண்ட் இல்லாமல் யாரையும் பார்க்க மாட்டாங்க நீங்கள் வேணால் போய் மீட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி தான் அவனுக்கு ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குது இது மாதிரி வேலைலாம் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி கூட்டு போகிறோம் போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்ன கேட்டாங்க நீ போறியா போகலாமாப்பான்னு கேட்டாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு முடியாது இல்லை இல்லை நான் வரல நான் அதெல்லாம் வேணாம் ஏன்னா எனக்குள்ளே இருக்க பயம் அவங்க எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவாங்களோ ப்ராஃபிட்னு வேறு சொல்லிட்டாங்க நம்மளுக்கு கர்த்தரை பற்றி எல்லாமே தெரியும் ஊழியனா என்ன தெரியும் ஆனால் பாவ வாழ்க்கையிலேருந்து எனக்கு வெளியே வர விருப்பம் மனசு இல்லாதால இல்லைனால வர முடியாது ஒய்ஃப் ரொம்ப கம்பல் பண்ணி இல்லை நம்ம ப்ரே
கேட்குறதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி சூழ்நிலை நான் சொல்கிறேன் அவங்க கீழே அந்த ஆண்டியில் தம்பி கருத்தர் எல்லாத்தையும் எங்களை வெளிப்படுத்திட்டாரு இது எல்லாமே வந்து கணவன் மணி எதிரே நான் சொல்லவும் முடியாது அதனால் அது அது இருந்ததாகவே இருக்கட்டும் ஆனால் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் இதை நீ செஞ்சுப்பார் கருத்தர் உனக்கு பெரிய காரியங்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்வார் அப்படின்னு என் கிளை சொல்கிறாங்க நான் செல்லுங்க ஆண்டி சொல்லுங்க ஆண்டி அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஒன்று ஆண்டி சொல்கிறாங்க தொண்ணூறு நாள் உன்னை கருத்தர் ஃபாஸ்டிங் இருக்க சொல்கிறாரு அப்படின்னு எங்களை சொன்னாங்க எனக்கு நான் என் ஒய்ஃபை பார்க்குறேன் என் ஒய்ஃப் என்ன பார்க்குறாங்க என்ன ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருந்தேனு ஃபாஸ்டிங்னா எப்படி பயப்படுறேன் அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் சிரிச்சு தான் நினைக்கிறேன் ஒரு கிறிஸ்தவன் தானே நீ ஏன் ஃபாஸ்டிங்க்கு பயப்படுற தொண்ணூறு நாள் ஃபாஸ்டிங் தானே இருக்கலாமே அப்படின்னா ஆண்டி இல்லாண்டி நான் இதுவரையும் ஃபாஸ்டிங் இருந்ததே கிடையாது அப்படின்னா உனக்கு வாழ்க்கை வேணும்னா நீ தொண்ணூறு நாள் ஃபாஸ்டிங் இருந்து உன் பாவ வாழ்க்கைக்குள்ளே இருந்து நீ வெளியே வந்தினா மட்டும்தான் உனக்கு கர்த்தர் உன்னை கரையை சேர்ப்பாரே தவிர நீ இல்லைன்னா உன் லைஃப் காலி ஆகிடும்னே சொல்லிட்டாங்க ஸ்ட்ரீட்டாக அப்படியே யோசிக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் யோசிச்சுருப்பேன் யோசிச்சுன்னா என்ன தோணுச்சுன்னு தெரில சரி ஆண்டி நான் இருக்கிறேன் ஆனால் வந்து என்னால் ஃபுல் டேலாக இருக்க மாட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க நைட்டில் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிற பழக்கம் வந்து உனக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு அதோட சாப்பிடக்கூடாது மறுநாள் காலையில் தான் நீ சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா சரி ஆண்டி நான் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்தால் முதல் நாள் நான் ஃபாஸ்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஜபம் பண்ணது தான் எனக்கு தெரியும் எனக்குள்ளே இருந்த எல்லா பாவங்களும் என் மனசில் இன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த குடிக்கணும்னு தோணவும் இல்லை இந்த பாவங்கள் பண்ணணும்னு தோணவும் இல்லை நான் பார்க்கு போடுவேன் எல்லாமே போடுவேன் அந்த எந்த காரியமும் என் வாழ்க்கையில் நான் தோணவே இல்லை இதனால் தோணும் என்ன என்ன நினச்சேன்னா சரி ஓகே நம்மளுக்காக தோணலையான்னு சொல்லிட்டு நான் ட்ரை பண்ணலாம் பண்ணியிருக்கேன் சரி நம்ம போய் இல்லை போகலான்னு கிளம்புவேன் ஆனால் என்னால் அந்த 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 இடத்துக்கு போகவே முடியாது அதே மாதிரி நான் கால் பண்ணுவேன் என்னடா எங்கடா இருக்கீங்க வரவாடான்னு கேட்பேன் எப்பவுமே என்னை கூப்பிட்டு காத்துன்னு இருக்கானுங்க ஏதாவது காரணம் சொல்லி தட்டி கழிச்சுன்னு இருப்பானுங்க என்னால் போகவே முடியல இது பத்து நாள் ஆச்சு பத்து நாள் ஆனோடனே எனக்கு டோட்டலாக அந்த பாவமே மறந்துச்சு அதுக்கப்புறமா என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸே எனக்கு வேணான்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்து பைபிள் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ப்ரேயர் பண்ண அந்த ஃபாஸ்டிங்கில் அதிகமாக அதிகமாக அந்த முப்பது நாளில் நான் டோட்டலாக மறந்துட்டேன் எல்லாத்தையுமே என்னோடய ஒரே நாளில் எவ்வளோ அடிக்ஷனாக இருந்த என்ன கர்த்தர் எப்படி மாற்றினார்னு இனி வரையும் நான் அதிசயமாக தான் தெரியும் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து இப்போ ட்ரக்கில் இருக்கவங்களாம் எடுத்துரு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்குறாங்க ட்ரக் அவங்களுக்கு மறக்கணும் மெடிசன் கொடுத்து அவங்கள மறக்க வேணும் ஆனால் கர்த்தர் வந்து நான் ஏசப்பான்ற ஒரு வார்த்தை கூப்பிட்ட அந்த காரணத்துக்காக எனக்கு அந்த ட்ரக் அடிக்ஷன் கூட எனக்கு நான் இது நடந்து க என் பெரியவன் வந்து ஸ்கூலில் எல்கேஜி சேர்க்கும் போது நடந்த விஷயம் இது இப்போ அவனுக்கு பதிமூணு வயசு ஆகுது நைன்த்து படிக்கிறான் நான் சொல்கிறது ஒரு பதிமூணு வருஷம் கல ஆனால் அந்த பதிமூணு வருஷமாக இனிய வரையுமே எனக்கு எந்த கெட்ட பழக்கம் சிகரெட்டோ குடியோ கஞ்சாவோ எதுவுமே இது வரையும் நான் எனக்கு தோணதும் கிடையாது அது ஏசப்பான்ற ஒரே ஒரு தெய்வம் மட்டும்தான் அதை செய்யவே முடியும் ஒரு பாவத்திற்காக இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ தெய்வங்கள் தேச நாட்டில் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ஆனால் எந்த ஒரு தெய்வமும் நீ பண்ணுற பாவத்தை பாவம்னு சொல்லி வாழ்க்கை மாற்றுறதே கிடையாது அதனால தான் ஏசப்பா எல்லாேருக்கும் பிடிக்கலன்னு நான் நினை எப்பவுமே நினைப்பேன் ஏசப்பா ஏன் இருக்கும் பிடிக்க மாட்டுது அப்படின்னா ஒருத்தன் நல்லவனாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அவர் அது வந்து இவங்களுக்கு பிடிக்காதது தான் அவங்க ஏசப்பா கிட்ட வராமல் இருக்கிறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் ஏசப்பா கிட்ட வரும்போது வாழ்க்கை எவ்வளோ மாற்றங்கள் நடக்கும் எவ்வளோ காரியங்கள் நடக்கும் எல்லாமே அதுக்கு சாட்சியாக நான் நிற்கிறேன் இது நடக்குது இது நடந்து ஒரு வேலைக்கு நான் போயிட்டேன் வேலைக்கு போனோடனே மறுபடியும் பாவம் வாழ்க்கை வரல ஆனால் கருத்தரை மறந்து போகிற வாழ்க்கை வந்துச்சு ஏன்னா வேலை தேடி தேடி கஷ்டப்படுறேன்னு ஒரு நல்ல சுகமான வேலை கிடச்சிச்சு வேலை போயிடுறேன் ஜாலியாக இருங்க ஆனால் கருத்தரோட ஜபங்கள் கம்மியாகிடுச்சி ஜபங்கள் கம்மியாகிடுச்சா நம்ம கருத்தர் இன்ஃபீரியாரிட்டி உள்ள தெய்வம் எப்படி ஒரு 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 லவ்வர் வந்து ஒரு லவ் காதலர்கள் ரெண்டு பேர் இருக்கும்போது காதலர் பேசணுன்னா எவ்வளோ சண்டை வருமோ அதே மாதிரி தான் நான் நினைப்பேன் ஏசப்பா எப்போவுமே ஒருத்தங்க போய் நம்ம கூட பேசலை அப்படின்னா அவங்க மேலே ரொம்ப என்ன நம்ம நம்ம தானே உனக்கு கொஞ்ச நாள் டைம் கொடுத்தாரு அப்போ அந்த வேலையும் எங்கேலேருந்து பிடிங்கிட்டார் பிடிங்கிட்டு மறுபடியும் கஷ்டம் மறுபடியும் கஷ்டமானவனே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு சோர்ஸ் அவர் ஒட்ட ஒருத்தர் தான் மறுபடியும் அவருக்கு எல்லாம் முழங்கால் படிட்டு நானும் என் ஒய்ஃபும் விடிய காலம்பர ஜபத்தை வந்து நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம் அதிகாலையில் மூணு மணிக்கு ஜபம் ஆரம்பிக்கிறோம் கஷ்டம்னா கஷ்டம்
அன்புனால மறுபடியும் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கஷ்டம் அது கருத்தலால் நடந்ததுன்னு நான் சொல்ல பட் என்ன என்ன என்னோட தாட் ப்ராசஸில் நான் சொல்கிறேன் அப்போது மறுபடியும் என் ஒய்ஃப்கில் சொன்ன இந்த மாதிரி நம்ம மறந்து அழுதா அப்படி நடந்துருச்சு நம்ம மறுபடியும் கருத்தர்களில் போயிட்டு பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அதிகாலை வந்து நேரம் வந்து மூணு மணின்றதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி நாங்கள் ஜபிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு பெரிய அற்புதம் நாங்கள் வந்து மணி நாட்கள் கணக்காக மாதம் கணக்கெல்லாம் நான் ஜபிக்கவே இல்லை அந்த மூணு மணிக்கு எழுந்து நாங்கள் ஜிப்பிக்கணும் அந்த மாதிரி எசப்பா எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க எங்கள் வாழ்க்கையில் இப்போ நாங்கள் ஜீரோவில் இருக்கோம் எங்களுக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை எங்கள் வீட்டில் கொடுக்குற சூழ்நிலை இருந்தாலும் எங்களோட வீட்டில் கேட்குற மனப்பான்மை எங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லி ஜோம் பண்ணுறோம் ஆனால் கருத்தர் ஒரு பெரிய அற்புதத்தை அன்றைக்கி காலையிலேயே செய்கிறாரு என் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஆண்டி இருக்காங்க அவங்க வந்து ஹோப் ஃபார் ஹோப்லெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோம் நடத்துகிறாங்க அந்த ஆண்டியோட பெரிய ஒரு பிளஸ்ஸிங் என்ன என்னை பொறுத்த வரையும்னா அவங்களுக்கு கருத்தர் கொடுத்துருக்கிற கிஃப்டானு தெரியாது கொடுத்து ஊழியம் செய்வாங்க எப்படி கொடுத்து ஊழியம் செய்வாங்கன்னா கஷ்டம்னு அவங்க கையில் போய் நின்றாங்கன்னா அவங்களே கஷ்டத்தில் இருந்தாலும் அதை பொருட்படுத்தாமல் கொடுக்குறதால கருத்தர் அவங்களை பயங்கரமாக பிளஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க அந்த ஆண்டி பேர் வந்து ராணி ராபர்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியும் நம்ம பாஸ்டர் ஃப்ரெடி பிஷப் ஃப்ரெடி அவங்கள அவரெல்லாம் அவங்க தான் ரட்சிப்புகளை நடத்துனது ரொம்ப சீனியர் ஊழியக்காரங்க அவங்க பக்கத்தில் ஹோமில் இருக்கிறதால அவங்க நான் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன ஹெல்ப்லாம் பண்ணி தருவேன் பக்கத்தில் இருக்கிறதால அப்போ அவங்க ஆஃபீஸ்லேருந்து மறுநாள் என்ன வர சொல்கிறாங்க நான் போகிறேன் இது சரி ஏதோ ஆண்டி கூப்பிட்றாங்கன்னு சொன்னாங்கன்னு போனேன் போனோன்னே ஒரு கபர் கொடுத்தாங்க என் கீழே அந்த ஆஃபீஸில் வே ஒர்க் பண்ணுற ஆண்டி ஒருத்தவங்க இருக்காங்க சாந்தனி சொல்லிவிட்டு அவங்களே எங்களுக்கு நல்ல நாங்கள் கஷ்டத்தின் ஊடாக இருக்கும்போது தம்பி கருத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் கண்டிப்பாக கவலைப்படாதீங்கன்னா எங்களை ரொம்ப ப்ரேயர் இல்லை ரொம்ப எங்களை தாங்கின ஆண்டி அவங்களும் அப்போது இது மாதிரி கொடுக்குறாங்க நான் சொன்னேன் என்ன ஆண்டி சொன்னால் வீட்டில் போய் பாரு அப்படின்னு சொன்னால் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் என் ஒய்ஃப்கில் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஆண்டி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா செக் போட்டு அதில் இருக்குது என் பேர் போட்டு அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்டிக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் ஆண்டி என்ன ஆண்டினா என் கண்ணில் தண்ணியும் வந்துச்சு ஆண்டி என்ன ஆண்டினா இல்லைப்பா நான் காலைல ஜபத்தில் இருக்கேன் கருத்தர் என் கையில் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி உனக்கு கொடுக்க சொல்லி நான் இன்னும் இல்லை எங்களுக்கே தேவைகள் நிறைய இருக்குது ஏசப்பா நான் போராடுறேன் ஆனாலும் கருத்து கொடுக்க சொன்னால் கொடுக்குறேன் நான் இல்லை ஆண்டி வேணா ஆண்டி நீங்கள் நீ எங்களுக்கே நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லைப்பா நீ வச்சுக்கோன்னு சொன்னேன் நாங்கள் அது மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஆண்டி எனக்கு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸு ஆண்டி இது மாதிரி மாதம் 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 சம்பள தேதி மாதிரி எனக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அது கருத்தர் பெரிய அற்புதத்தை செஞ்சார் அப்படின்ற காரியங்கள் தான் எனக்கு இன்னி வரையும் தோணுது அதுக்கப்புறம் வேலை கிடைக்கவே இல்லை ஆனால் எங்கள் சர்ச்சில் வந்து பிளஸ்ஸிங் ஒர்ஷிப் சென்டர்ன்ற சர்ச்சுக்கு நான் போயிட்டுருக்கேன் எங்கள் பாஸ்ட் பேர் ஜான் ஆஃப் கேலப் நம்ம இந்த ஊழிய பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறதாலையும் எங்கள் அப்பாவுக்கு அவர் ரொம்ப தெரிஞ்ச பாஸ்டர்னதால நம்ம மேலே கொஞ்சம் அதிக அக்கறையோடு எல்லாமே பண்ணுற பாஸ்டர் எனக்கு ஃபோன் அடிக்கிறார் இந்த மாதிரி என்னோடய சூழ்நிலை அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்போது எனக்கு ஃபோன் அடிச்சு புனிதன் இந்த மாதிரி சர்ச்சில் வந்து ஃபேமிலி பிளஸ்ஸிங் ப்ரேயர் நடத்துது பாஸ்டர் ஹனி ஜார்ஜ்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரளா பாஸ்டர் வந்து வராரு நீ கண்டிப்பாக வா உனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் சிறீம் பஸ் நான் கண்டிப்பாக வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாட்டர்டே ஒரு நாள் சாட்டர்டே நடக்குது நான் போனேன் போனோடனே ஒரு எங்களோடய சின்ன சர்ச் கீழே இருக்குது பெரிய சர்ச் இல்லை சின்ன சர்ச் கீழே இருக்குது அந்த சர்ச்சில் ஃபுல் பேக்கடு க்ரௌடு அதில் மெசேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகுது மெசேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே கத்துற எங்களுக்கு டேரெக்டாக பேசுகிறாரு டேரெக்டாக எங்கள் கிட்டே வந்துட்டு என் ஒய்ஃப் மேலேயும் கை என் மேலேயும் கை வச்சு கர்த்தர் உனக்கு ஒரு ஆண் வாரிசை கொடுப்பார் அந்த ஆண் வாரிசு மூலயமா கர்த்தர் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை அவங்களுக்கு வச்சுருக்காரு அந்த ஆண் வாரிசு வந்து வந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாமே கர்த்தருடைய கருத்துக்குள்ளே போயிடும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் வாழ்க்கை செழிப்புக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு கர்த்தர் வாக்கு பண்ணார் வாக்கு பண்ணி ஏன் தள்ள கை வச்சு ஒரு அன்லிமிட்டட் ப்ளஸ்ஸிங் உங்கள் அக்கௌண்ட் எப்போவுமே அன்லிமிட்டட் ப்ளஸ்ஸிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என் கருத்தர் என் கூட பேசினார் பேசி வந்துட்டோம் வந்துட்டதுக்கப்புறம் கருத்தர் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள நான் கூப்பிட்டு போகிற சொல்லிட்டாங்க சொல்லி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்லேயே என் 
நான் ஒரு வண்டி வச்சுருந்தேன் அந்த வண்டி வந்து எப்படின்னா மழை பெஞ்சா மேக மூட்டமான அந்த வண்டி நின்ற கூலிங் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம இருக்கிற இடத்துல விட்டு மறுநாள் தான் போய் எடுத்துகிட்டு வரணும் அந்த மாதிரி ஒரு வண்டி நான் வச்சுருந்தேன் அந்த மாதிரி ஒன்று சூழ்நிலை வாழ்க்கை அந்த வண்டியில் நான் வேலை தெரிந்திருக்கேன் அப்போது அசோக் பில்லரில் நான் நிற்கிறேன் அசோக் பில்லர் நிற்கும் போது கரெக்டாக இவங்க ஃபோன் பண்ணி வைக்கிறாங்க அசோக் பில்லர் நான் நிற்கிறேன் ஹெல்மெட் போட்டு நிற்கிறேன் பின்னாடி வந்து இவங்க கேட்டு முடிச்சிட்டாங்க நான் அப்படி வானத்தை பார்த்து எப்போவுமே இன்னி வரையும் நான் வானத்தை பார்க்குற பழகம் எனக்கு உண்டு ஏசப்பா அப்படின்னு வானத்தை பார்ப்பேன் அந்த மாதிரி நான் ஏசப்பான்னு நான் வானத்தை பார்த்துட்டு ஒரு ஃபைவ் செகண்டு டென் செகண்ட் கூட கேப் இருக்காது என் தோளில் ஒருத்தர் முதுவில் தட்டுறாரு தம்பி சிக்னல் தாண்டி நில வாய் தோணு சொல்ல இப்படி இப்படின்னு சொல்கிற எனக்கு புரியல நான் இப்படி இடிஸ்டன் நினச்சிட்டு நான் நல்லா இப்படின்றேன் இப்படி இப்படின்னு எனக்கு சேக காட்டணும் சரி ஓகே எதுவும் சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு நான் சிக்னல் முடிய போது த்ரீ டூ லெஸ் ஆகுது நான் சிக்னல் தாண்டி நிற்கிறேன் ஹெல்மெட்டை ஊற்றுட்டு தம்பி நான் ஒரு பாஸ்டரு எனக்கு தெரியல திடீர்னு நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் எனக்குள்ளே ஒரு ஆவியானவர் வந்து உனக்கு எதாவது உதவி பண்ணணும்னு சொல்லி என்னை இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாரு இன்னும் என் கையில் அவர் ஒரு ஐநூறுரூபாய்த்து கொடுத்தாரு எனக்கு இதெல்லாம் நடக்குமானு எனக்கு யாருக்குமே இன்னி வரையும் இது ஒரு பெரிய அதிசயம் எனக்கு இன்னி வரையும் தெரில ஆனால் கருத்தர் வந்து ஊழியக்காரங்க மூலயமா தான் எனக்கு எல்லா உதவிகளும் செஞ்சுருக்கார் ஊழியர்கள் வந்து நிறைய பேர் அது 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 காட்ஸ் பிளெஸ்ஸிங் அது கருத்தருடைய கருத்துலேருந்து வரதுன்றதுக்காக நான் காரணமாக கிடையாது கடன் போய் கேட்டால் எனக்கு யாரும் தரமாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டால் யாரும் பண்ணும் ஆனால் ஊழியக்காரங்க அது இன்னிய வரையுமே ஊழியக்காரங்க கூட எனக்கு ஒரு நெருங்கிய உறவு கருத்தர் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காரு ஊழியக்காரங்க எனக்கு உதவி பண்ணுவாங்க ஊழியக்காரங்க எனக்கு பணம் கொடுப்பாங்க அப்போது அந்த ஐநூறுபான்னு கொடுத்தோடனே நான் வந்து ஒய்ஃப்கில் சொன்ன அந்த மாதிரி உடனே இல்லை நான் ரொம்ப கண் கலங்கிட்டேன் என் ஒய்ஃபை ரொம்ப கண் கட்டாங்க கர்த்தர் தான் நம்ம கூட இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரியங்கள் நடக்குது இந்த நடுவில் நானாக ஒரு முடிவு பண்ணி ஒரு ஃப்ரெண்டோடு சேர்ந்து ஒரு ஹோட்டல் ஒன்று ஆரம்பித்து அதில் ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகி நான் வெளியே வந்துடுறேன் வெளியே வந்தும் நான் என்ன நினச்சேன்னா ஓகே இது இது வாசல் கர்த்தர் நம்மளுக்கு சொன்னார்ல இது கர்த்தர் தோன்ற வாசல் தான் ஏன்னா நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே பண்ணாமல் என்னை ஃப்ரெண்டு என்ன சேர்த்துக்கணும் அப்போது கர்த்தர் ஓகே நம்மளுக்கு வாக்கு பண்ணார் ஒரு ஊழியக்காரர் மூலயமா அதுதான் இது அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன பண்ணுறேன் அதை நான் செய்கிறேன் ஆனால் என் ஒய்ஃப் வந்து அதில் வந்து ஒரு ஹாப்பியாக இல்லை எங்களே சொல்கிறாங்க இல்லை எனக்கு இது உடன்பாடாக தெரியல அப்படின்னு எங்களே சொல்கிறாங்க அப்போது நான் சொல்கிறேன் திட்டுறேன் சும்மா எதுனா ஒரு நெகட்டிவாக பேசினார் உனக்கு அறிவே கிடையாது தான் சொல்கிறேன் ஆனால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே டூ மந்த்ஸ்லேயே பிரச்சனையாக என்ன வெளியே வந்துட்டு எங்களை கடன் ஆகிட்டேன் மறுபடியும் ஒரு முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் ரூபா கடன் ஆகிட்டேன் மறுபடியும் நம்ம வாழ்க்கை நானா இது எங்கே போனாலும் இப்படியே இருக்குன்னு சொல்லி அந்த ஆண்டி 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 ஆண்ட
அவங்க அது பண்ணி கத்துற அதில் ஒரு அற்புதம் செஞ்சு டிசம்பர் டுவெண்ட்டி எயித் வந்து என்னோட ரெண்டாவது மகன் பிறகுறான் கர்த்தர் பெரிய அதிர்ச்சிய செஞ்சார் அந்த டிசம்பர் மாதம் பையன் பிறந்துட்டான் பிறந்து ஒரு ஊழியக்கார தான் ஃபஸ்ட்டு ராட் மோகன் சொல்கிற பிரதர் தான் வந்து பிள்ளைக்கு ப்ரேயர் பண்ணார் இன்னி வரையும் கர்த்தர் எங்கள் அவர் கூட நல்ல உறவில் வச்சுருக்காரு அவர் திருநெல்வேலி தேசத்தில் ஊழியம் பண்ணுறாரு அவர் தான் என்னோடய பையனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ரேயர் பண்ணார் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் நான் அப்போது என்ன ஐசப்பா இது மாதிரி மகன் பிறந்தவொடனே ஆசீர்வாதம் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்களே சும்மா இது வரையும் நடக்கலையே அப்படின்னா கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து என் பையனை பார்க்க எங்கள் சொந்தக்கார பையன் உதியான ஒருத்தன் ஒரு வந்தான் ஒன்று முதல் அவன் சொன்னால் அந்த மாதிரி டோனி தெரியலடா டோனிக்கில் கேள்றா இதை வேலை தருவான் வாங்கி தருவான் அப்படின்னு என் கேள சொன்னான் நான் சொன்னேன் என்னடா வேலை தருவான் சும்மா கேட்டு போகிறாங்க கேள கிராஜுவேட் இல்லையடா அவன் கிராஜுவேஷன் கேட்பானேடா அப்படின்னா இல்லை நீ சொல்லி பாடுறா பேசி பாடுறா கண்டிப்பாக தருவான்டா நான் அவனுக்கு ஃபோன் அடிக்கிறேன் ஃபோன் அடி சொன்னேன் சொல்லு சொல்லுங்கள் பாட்னர் அப்படின்னு சொன்னான் இந்த மாதிரி வேலை என்ன இருந்தால் சொல்லுங்கள் டோனி இந்த மாதிரி ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டத்தில் இருக்கேன்னோடனே சரி வாங்க எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு நோனே அவன் அந்த ஆஃபீஸில் வந்து அசிஸ்டன்ட் மேனேஜராக வேலை பார்க்குறான் அவன் வந்து அந்த ஆஃபீஸில் என்னை கூப்பிட்டு போய் ரெடியூஸ் பண்ணி விட்டான் அந்த ஓனருக்கில் அவர் ரெசிம்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் பார்த்துட்டு கத்தருடைய கிருபன் தான் நினைக்கிறேன் அது கத்தர் திறந்த வாசல் அதனால் அவங்க என்ன படி சிருக்க அப்படின்றதே கேட்கல ஏன்னா நான் பாலிடெக்னிக் ஃபினிஷ்டு கம்ப்ளீட்டட் பாலிடெக்னிக்னு போட்டிருக்கேன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வேறு கிராஜுவேஷன் எதுவுமே கேட்கல அது நல்ல கம்பெனி மேக்னல்ஸ் கண்டெய்னர் லைன்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி எம்என்சி கம்பெனி ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு கம்பெனி இருக்குது சென்னை பிரான்ச்சில் என்ன ஒரு சேல்ஸ்மேனாக வேலைக்கு எடுக்கிறாங்க கர்த்தர் சொன்ன வாக்கு பண்ணபடியே டிசம்பர் மாத கடைசியில் இது நடக்குது நான் இருபத்தி ஒம்பது முப்பதில் இன்ட்ரிவ் அட்டன் பண்ணுறேன் அஞ்சாந்தேதி என்னை ஜாயின் பண்ண சொல்லிட்டாங்க நான் இதுக்காக சொன்னேன்னா சார் இந்த மாதிரி நியூ இயர்லாம் வருது அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் சார் அப்படின்னு இல்லைப்பா இப்போ இன்றைக்கே ஜாயின் பண்ணுவேன் இல்லை சார் நான் நான் கற்றுக்குள்ளே வந்ததுலேருந்து அந்த தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த மூணு நாள் வந்து ஃபுல் ஃபாஸ்டிங் இருப்பேன் அதுதான் சொன்னேன் கத்தருக்குள்ளே நம்ம வரும்போது எல்லாமே கத்தன் மாற்று வர்ற மாதிரி அந்த ஃபாஸ்டிங் எப்போவுமே வருஷம் வருஷம் அந்த முப்பது முப்பத்தி ஒன்று ஒன்று அந்த மூணு நாள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறதால அது ப்ளஸ் நியூ இயர் சர்வீஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃபிஃப்த் அன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணால் அவங்களும் ஒத்துக்கிட்டாங்க நான் ஃபிஃப்த்து போய் அந்த வேலையில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஜாயின் பண்ணிட்டோடனே இப்போ நான் சார்ஜ் சொல்கிறதால பெரிய பிளஸ்ஸிங்லாம் எனக்கு வரல வெறும் பதினேழாயிரரூவா சம்பளம் பெட்ரோல் அலோவன்ஸோடு சேர்த்து பதினேழாயிரரூவா என்னோடய சம்பளம் இது நடக்கிறது இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ நான் சொல்கிறது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நாலு வருஷம் தொடக்காது தான் இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் கீழே நான் போய் அந்த கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணுறேன் வித்தின் சிக்ஸ் மந்த்து கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டாரு பதினேழாயிரரூவா சம்பளத்தில் என்ன ஆசீர்வதிப்பார் எட்டாயிரரூவா வீட்டு வாடகை ரெண்டு பசங்களை ஒருத்தன் படிக்கிறான் ஒரு கை குழந்த இதில் பெருசாக என்ன ஆசீர்வாதம் வரும் அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குள்ளே நான் நடந்து போகிறேன் திடீர்னு எனக்கு இந்த துணி பிஸ்னஸ் என் தம்பி வந்து ஏற்கனவே துணி பிஸ்னஸில் இருக்கா போல் அவர் மூலியமாக அவர் முரளின்னு ஒரு தருக்கார் அவர் வந்து திடீர்னு எனக்கு கூப்பிட்டு அவர் அந்த ஆஃபீஸ்க்கு போகும்போது எனக்கு கையில் காசு இல்லை ட்ரெஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் கடையில் போய்ட்டு முரளி இது மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் ட்ரெஸ்லாம் தேவைப்படும் நான் ஆஃபீஸ் போகிறேன் அப்புறமா பணம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் சரி எடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ட்ரெஸ்லாம் கொடுத்தார் அப்போ நான் அந்த காசுலாம் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கஸ்டம்ஸில் இருக்கேன் மொழி அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ எடுத்து ஏதாவது வியாபாரம் சும்மா ஃப்ரீ டைமில் உங்கள் சேல்ஸ் தானே இருக்கீங்க ஏதாவது பண்ணலாம் இல்லை சேல்ஸ் அப்படின்ற ஆமாம் மொழி பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்களை சாம்பிள்லாம் கொடுப்பார் அந்த சாம்பிள்லாம் நான் கடைக்கடியாக ஏறி காட்டி அதை என்னோடய வேலையாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அது வரையும் எனக்கு இது இந்த இந்த பிஸ்னஸ்லாம் இருக்குன்னு தெரியுமா தெரியல கர்த்தர் ஓப்பன் பண்ண வாசல்ன்றதுக்காக சொல்கிறேன் நான் போ போகிற இடத்துல எனக்கு ஆர்டர் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஆர்டர் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா முதலீடு கிடையாது இவர் எனக்கு கொடுப்பார் நான் போய் வாங்குவேன் எடுத்துகிட்டு போய் விற்று அவங்க கொடுக்குற பணத்தை வந்து எங்கள் கலெக்ஷன் பண்ணி கொடுப்பேன் அதில் ஒரு சின்ன மார்ஜின் எனக்கு நிற்கும் இது இப்படியே இப்படியே போகும்போது வித்தின் அ ஒன் இயர் டைம் கர்த்தர் திறந்த வாசல் எப்படி இருக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் வித்தின் ஒன் இயர் டைம் புனிதன்றவங்க வந்து இந்த துணி மா ஃபீல்டில் புனிதன்ற பேர் எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிக்கிற அளவுக்கு கர்த்
கர்த்தர் வந்து பெனட் பிராண்ட் க்ளோத்திங்கிற ஒரு கம்பெனியை ஆரம்பிக்க கர்த்தர் கிருபிச்சு செஞ்சாங்க அந்த கம்பெனி மூலயமா ஹோல்சேல் பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ண கர்த்தர் கிருபிச்சு செஞ்சார் எங்களே ஒரு மூணு நாலு பேர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பார்ட் டைமாக ஃபுல் டைமாக ஒருத்தர் செல்வான்னு சொல்லி ஒரு தம்பி ஒர்க் பண்ணுற அளவுக்கு கருத்தர் சம்பளம் கொடுக்குற அளவுக்கு கருத்தர் மாற்றினார் இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்குது மறுபடியும் கர்த்தர் உண்மை உள்ளவர் கர்த்தர் வாக்கு மாறாதவர்ன்ற ஒரு காரியம் என் வாழ்க்கையில் நடக்கணுன்றதுக்காக எல்லாருக்கும் தெரியும் கோவிட் டிசாஸ்டர் வந்தது கோவிட் வந்தோடனே எல்லா அத்தியாவசிய பொருள் தவிர வேறு எந்தமே வியாபாரம் நடக்கலை எதுவுமே நடக்கலை ஆனால் கர்த்தர் கிருபையில் நான் சொல்கிறேன் அவர் 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 திறந்த வாசல் எப்போவுமே மூடப்படாது அவர் திறந்த காரியங்கள் எப்போவுமே அவர் நிறுத்துறத அவரை தவிர வேறு யாரும் அதை நிறுத்த முடியாதுன்றதுக்குனா சென்னையில் லாக்டவுன் இருக்கும் தூத்துக்குடி ஓப்பனில் இருக்கும் சில நாட்கள் தூத்துக்குடியிலேருந்து டெல்லிக்கு சில நாட்கள் ஓப்பனில் இருக்கும் டெல்லிக்கு ஸ்டாக் அனுப்புவேன் அந்த மாத தேவையில் கருத்தர் அற்புதமாக சந்திப்பார் அந்த மாதிரி கோவிடில் எனக்கு தெரிஞ்சு வியாபாரம் நிறைய பேர் பண்ண பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால் நான் கோவிடில் அதிகமாக சம்பாரித்தேன் ஒரு நாளும் கருத்தர் என்னை கைவிடவே இல்லை அந்த ஒரு வார்த்தை தான் நான் உன் ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை தான் என்னோட தவறுகளால் என்னோட காரியங்களால் இப்போ கூட நான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறேன் அது வந்து நம்ம மாம்சமாக பண்ண காரியங்களால் ஆனால் கர்த்தர் வாக்கு பண்ண காரியங்கள் இன்னி வரையும் கைவிடாதவர் தான் இருக்கார் மாதம் பதினேழாயிரரூவா சம்பளம் இருந்த எனக்கு கர்த்தர் லட்சங்களை கொடுக்க ஆரம்பித்தார் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் டைம் ஒருத்தனை இவ்வளோ அளவுக்கு உயர்த்த முடியுமா அப்படின்னா அதுக்கு சாட்சி நான் தான் கோவிட் முடிஞ்சுது கோவிட் முடிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு லாக்டவுன் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஓப்பன் பண்ணும்போது கருத்தர் கார் தருவேன்னு சொன்னார் ஆனால் எல் நம்ம எல்லாம் நான் நான் என்ன நினச்சேனா செகண்ட்ஸ் கார் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி வாங்கணும் அப்படின்லாம் யோசனா அது நடக்கு நடந்ததே எல்லாம் நடக்கவும் இல்லை திடீர்னு கியாவில் வந்து எனக்கு கால் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி உங்கள் கோட்டக் பேங்க்கில் வந்து ஒரு ப்ரீ அப்ரூவல் லோன் இருக்குது எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க எனக்கு புரியவே இல்லை இல்லை இது கார் எடுக்கிற ஐடியா இல்லை சார் இல்லை சார் ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் கட்டினா போதும் கார் டெலிவரி எடுத்துக்கலாம் சார் சரி நான் ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு போகிறோம் போயிட்டு ஒய்ஃப் எனக்கு கேட்குறாங்க இப்போ என்ன கார் அப்படி இல்லை திடீர்னு ஒரு வாய்ப்பு வந்தது பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அட்வான்ஸ் கட்டினேன் கட்டி புக் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன் அப்போ கூட எங்களுக்கு காசு கிடையாது ஆனால் அந்த காரை கருத்தர் வாங்க கிருப செஞ்சார் எதுக்கு இந்த வார்த்தை சொல்கிறேன்னா லாக்டவுன் எல்லோரும் வறுமையில் இருந்தாங்க எல்லாம் லாக்டவுன் திறந்து என்ன பண்ணோன்னு யோசிக்கிற நேரத்தில் கருத்தர் ஒரு புதிய ஆசீர்வாதத்தை அவரு தான் கொடுத்தாருன்ற நான் நினைவு வச்சுக்கிறதுக்காக லாக்டவுன் டைமில் ஒரு லட்சங்கள் போட்டு கார் வாங்குற அளவுக்கு கர்த்தர் என்ன உயர்த்தினா நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க இந்த டைமில் எப்படி உனக்கு இவ்வளோ போனோம் அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு கர்த்தர் இன்னி வரையும் நான் நினை வச்சுருக்கேன் அது வந்து கர்த்தர் செய்த அற்புதம் தான் ஏன்னா அந்த ஆசீர்வாதம் அவர் எப்பவுமே ஈசாக்கு பஞ்ச காலத்தில் விதை வச்சான் அந்த மாதிரி தான் நம்ம பஞ்சத்தில் இருக்கும்போது கர்த்தர் கொடுக்குற ஆசீர்வாதங்கள் அநேக கண்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிற மாதிரி கர்த்தர் அந்த கார் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு குடோன் எடுக்க கர்த்தர் கிருபை செஞ்சார் இப்போ லட்சங்களில் நான் பார்த்தாலும் என்னோடய தவறுகளால் நிறைய கடன்கள் இருக்குது ஆனால் கர்த்தர் உடைய பெரிதான கிருபையினால் இன்னிய வரையும் நன்றி மறவாதவனா இந்த வார்த்தை நான் சொல்லி முடிக்கலைனா நான் நன்றி கெட்டவனாக ஆகிடுவேன் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இது கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதத்தினால என்னால் எவ்வளோ ஊழியர்களை தாங்க முடியுமோ நான் தாங்கிட்டுருக்கேன் என்னால் எவ்வளோ கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்துட்ருக்கேன் எனக்கு என் என் தேவைக்கு போக நிறைய ஊழியங்களுக்கு கொடு நான் இது பெருமைக்காக சத் க உண்மையாக சொல்லவே இல்லை இது வந்து நான் இது அவர் 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 ஏன் ஊழியர் மூலயமா எனக்கு கொடுத்தாருன்னா திரும்பி அவர் ஊழியத்தை நான் தாங்கணுன்ற ஒரே எண்ணம் தான் நான் இன்னி வரையும் நினைக்கிறேன் என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ என்னால் படிக்க முடியாதவங்களுக்கு நிறைய கஷ்டப்படுற ஊழியங்களுக்கு மிஷினரிஸ்க்கு என்னால் எவ்வளோ கொடுக்க முடியுமோ நான் இன்னி வரையும் கொடுத்துன்னு தான் இருக்கேன் கருத்தர் எனக்கு ஒரு பெரிய காரியத்தை வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அவரை தேடவும் அவருக்கு கொடுக்கவும் இருந்தால் போதும் நம்ம வாழ்க்கையில் வரும வரவே வராது கடன்கள் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் அது என்னை மேற்கொள்ளவே மேற்கொள்ளாத நான் இன்னி வரையும் நான் நம்பிக்கையில் இருக்கேன் என்னோடய தவறுகளால் கடன்கள் ஆயிடுச்சு அது கர்த்தர் மேலே நம்ம பழி சொல்லி ஒன்று நான் தவறான முடிவுகள் என்று சுயமாக எடுத்துக்கிறேன் இப்போ கூட என் வாழ்க்கையில் போராட்டங்கள் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் கர்த்தர்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு எப்போவும் இருக்குது கர்த்தர்ன்ற ஒருத்தர் ஏசப்பான்ற ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு 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 பதினேழாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறவனை ஒரு மூணு வருஷத்துக்குள்ளே நான் பெருமைக்காக சொல்ல எங்கள் சென்னை மார்க்கெட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே எங்கே தான் வாங்
கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிற நம்ம கருத்துற தேடல்கள்லாம் மாறணும் மூணாவது கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிற நம்ம கஷ்டப்படுற ஊழியக்காரங்களுக்கு கொடுக்குறவங்களாகவும் மாறணும் கருத்தரை நம்பி ஓடுற ஒரு ஒருவருக்கும் நம்ம தவறுகளாக நடக்கிற தவறுகள் எல்லாத்தையுமே கருத்தர் மன்னித்து ஒரு விடுதலைக்குள்ளே கண்டிப்பாக என்னை கூப்பிட்டு போவார் அதே மாதிரி இதை பார்க்குற ஒவ்வொருவரும் இது மூலயமா பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் பெறுவீங்க அதே மாதிரி இந்த ஆசீர்வாதம் நீங்கள் பெறும்போது ஒரு நாள் கத்தரை மறந்துடாதீங்க கர்த்தருக்கு கொடுக்கறதை நிறுத்திடாதீங்க இன்னும் அதிகமாக கர்த்தருக்கு கொடுங்க கர்த்தர் இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த பிரதர் டேனியலுக்கும் அவருடைய குடும்பத்திற்காகவும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அதற்காக அவருக்கு ஒரு என்னால் ஒரு சின்ன ப்ரேயர் பண்ணி நான் இதை இந்த சாட்சியை முடிக்கிறேன் அன்புள்ள பரலோக பிதாவே உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் கத்தாவே கர்த்தர் இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த பிரதர் டேனியலே உங்கள் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் கர்த்தர் இந்த ஊழியத்தை சிறுமியாய் பார்க்கிற கண்களுக்கு முன்னாடி கர்த்தர் ஒரு பெரிய எழுப்பதிலின் நாட்களின் ஊழியமாய் கர்த்தர் இதை நீ மாற்றப் போகிறதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா இது ஒரு பெரிய ஊழியம் ஆண்டவர் இது கிறிஸ்டேடை போல் அப்பா இதை பார்க்கிற ஒவ்வொரு ஜனக்கூட்டம் ஏமாண்டு நின்று அப்பா மனிதர்களாக ஏமாந்தவர்கள் அப்பா பாவங்களால் ஏமாந்தவர்கள் வாழ்க்கை இழந்தவர்களுக்கு ஒரு அப்பா கட்டப்படுகிற நாட்களுக்குள்ளே செல்ல கர்த்தர் பிரதரை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீங்க ஆண்டவர் கடைசி நாட்களில் இது எவ்வளவு பெரிய புரோஜனமாக இருக்கும் என்ற தரிசனத்தோடு ஓடுகிற அந்த மகனுடைய ஒரு காரியமும் கர்த்தர் விருதாவாய் நீர் விடப்போகிறதில்லை அப்பா இதனால் அவர் அப்பா செழுமை ஆவாரா எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது ஆனால் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை கட்டுகிற அப்பா காரியங்களில் அவர் உண்மையாய் நடந்து கொள்கிற காரியத்திற்கு தக்க பலன் அவருக்கு கர்த்தர் நீர் கொடுக்க போகிறதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த ஊழியம் வரும் நாட்களில் பறந்து விரிந்து பெரிய காரியங்களை செய்கிற ஊழியமாய் கர்த்தர் நீர் மாற்ற போகிறீர் அதற்கான ஆசிர்வாத வாசல்களை நீ கர்த்தர் திறந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் நீரே பிரதரை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் குடும்பத்தை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இந்த ஊழியம் நடத்துகிற தேவைகள் அனைத்தையும் கர்த்தர் நீர் ஒருவரை சந்தித்து பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க நீரே பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் எல்லாம் வல்ல இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபங்களை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் அன்பான கிரைஸ்ட் காலிங் டிவி நேயர்களே இப்பொழுது நமது ஆவியானவரின் ஏவுதலின் படி ஒரு ஜப கோபுரம் அதாவது கிரைஸ்ட் காலிங் பிரேயர் ஹவுஸ் நிறுவ பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆத்தும தாகமும் ஆண்டவரின் தரிசனமும் உள்ளோர் எங்களோடு இணைந்து கரம் கோர்த்து இந்த கிரைஸ்ட் காலிங் டிவி ஜப வீட்டை கட்டி எழுப்பலாம் வேதம் சொல்லுகிறபடி அவனவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார் என்கிற வார்த்தையின்படி பாரம் உள்ளவர்கள் எங்களுக்காக உதவ முன் வாருங்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தொடர்புக்கு செவன் டபுள் சிக்ஸ் டபுள் செவன் ஃபைவ் நைன் ஜீரோ டூ நைன் வாருங்கள் நாம் இணைந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவோம்